வணக்கம் வெல்கம் டு கரண்ட்ஸ் கெம்பர்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டெம்னு சொல்லுவாங்க டிஇஎம் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி அதனுடைய பிரின்ஸிபல்ஸ் என்ன தத்துவம் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஓகே அதுக்கடுத்து அதனுடைய பயன்கள் அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் அதாவது பிஃபோர் வி ஸ்டடி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி டெம்முங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி ஓகே லெட்டஸ் கம்பேர் வித் த ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோபி ஏன்னா ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பியும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கும் என்ன ஒற்றுமைகள் என்ன வேற்றுமைகள்ங்கிறத முதல் நம்ம பார்ப்போம் எது எது வந்து பெஸ்ட்டு இன் டம்ஸ் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க்ஸ் சிமிலர் டு ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணும் பட் இட் யூசஸ் ஏ பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரேதர் தேன் விசிபிள் லைட் நம்ம வந்து ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் விசிபிள் லைட்டை பயன்படுத்துவோம் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் பீமை வந்து பயன்படுத்துவோம் அப்போ இட் யூசஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ஆப்டிக்ஸ் தட் ஆர் சிமிலர் டு கிளாஸ் லென்சஸ் நம்ம வந்து என் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் கிளாஸ் லென்சஸ் பயன்படுத்துவோம் என் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் பயன்படுத்துவோம் டு கண்ட்ரோல் த எலக்ட்ரான் பீம் அண்ட் மேக்னிஃபை த இமேஜ் ஆர் எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன்ஸ் எக்ஸட்ரா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த பே ஆஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் பீம் இஸ் டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் தேன் தட் ஆஃப் த விசிபிள் லைட் அதாவது எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விசிபிள் லைட்டை காட்டிடும் அப்போ தே ஹாவ் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஹாவ் ஏ மச் ஹையர் ரெசல்யூஷன் தட் இஸ் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர் வேற ஆஸ் ஆப்டிக்கல் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் இருக்குது ஓகே முக்கியமானது வந்து ஒன்று வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி இது இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வித் அனிமேஷனோட அதை பாருங்கள் தி அடுத்து அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஓகே அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுலேயே வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிரான்ஸ்மிட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட்டா இப்போ இதுலேயே நம்ம வந்து இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கேனிங் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி அது வந்து ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு டைப் ஓகே டெம் பிரின்ஸிபல் என்ன பிரின்ஸிபல் ஆஃப் த என்ன தத்துவத்தில் இது வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து டெம் ஆஃபர்ஸ் வெரி ஹை ரெசல்யூஷன் தேன் செம் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ வி கேன் ஜூம் இன் டு அட்டாமிக் ஸ்கேல் ரெசல்யூஷன் ஆட்டம்ஸை கூட நம்ம பார்க்க முடியும் இதை வச்சு இந்த டெம் மைக்ரோஸ்கோப்பியை வச்சு ஓகே தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிரான்ஸ்மிட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே வேறஸ் செம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பேக் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த எலக்ட்ரான் கன் இஸ் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரான் பீம் அண்ட் ஆர் ஆக்சல்ரேட்டட் டு எனர்ஜி இன் த ரேஞ்ச் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டு தேர்ட்டி கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் பீம் பாசஸ் த்ரூ எ சீரியஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆப்டிக்ஸ் அப்பர்ச்சர்ஸ் பிளேஸ்ட் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் காலம் இன் அல்ட்ரா ஹை வேக்கம் டு ஃபோக்கஸ் த பீம் ஆன் டு த சாம்பிள் அண்ட் மேக்னிஃபை த ரிசல்டிங் இமேஜ் ஆன் டு எ பாஸ்போரசன் ஸ்க்ரீன் ஆர் எ ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேமரா அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் பீமை எது வழியாக நம்ம செலுத்துகிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் வழியாக அனுப்புகிறோம் அதுதான் நிறையா இருக்கும் உள்ள அந்த காலம் மைக்ரோஸ்கோபிக் காலமில் அது எதுக்காகனா டு ஃபோக்கஸ் த பீம் ஆன் த சாம்பிள் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அது இமேஜ் கிடைச்சதை மேக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இதை பயன்படுத்துவோம் அடுத்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்னர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபைன் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் மார்ஃபாலஜி செம்முன்னா சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும் இங்கே வந்து 
we can see both the external morphology as well as internal structure fine details adhai nama paakamudi adutha pathina high resolution then semma kattil nind it is having high resolution this is the microscopy which has got the highest resolution okay adutha pathina sample நம்ம செம்முக்கு வந்து எப்படினாலும் நம்ம சாம் எந்த சாம்பிள்னாலும் வைக்கலாம் பட் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது தின் வெரி தின் வைக்கணும் அது திக் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தான் இருக்கணும் சாம்பிள்ஸ் மஸ்ட் பி வெரி தின் அப்போ நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்ட் யூஸிங் ஸ்பெஷலைஸ்டு டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம எல்லா சாம்பிளையும் தூக்கி வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ என்ன செய்யணும் அந்த சாம்பிள் மஸ்ட் பி வெரி தின் ஃபில்மாக இருக்கணும் அடுத்து இட் கேன் அனலைஸ் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எலக்ட்ரான் டிஃப்ரா எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரான் பீமை யூஸ் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரான் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் ஆகும் அதனுடைய டிஃபெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம் இப்போ அனிமேஷன் ஆஃப் டெம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் கன் இட் ப்ரொடியூசஸ் எலக்ட்ரான் பீம் ஓகே அடுத்து it passes through condenser lens okay it uh, it is adavadhu idu vandha enna condenser lens defines the size of the thickness of the beam electron beam and also it allows the electron beam to fall on the sample adutha pathina after passing the electron beam after passing through the sample it is allowed to pass through objective lens okay and then it is passed through projector lens to magnify the image it produces image objective lens is used to produce image and projector lens is used to magnify the image you see on the fluorescent screen the image is magnified ipo adude schematic paapom enna na components la irukudu it consists of the following essential components one one electron gun nam erkane paathutom it is a source of electron beam accelerated down the column ultra high vacuum column adutha நம்மளுக்கு வந்து ஆனோட் பிளேட் இங்கே காமிக்கல உண்டு ஆனோட் பிளேட் வித் ஹோல் டு ஆக்சலரேட் த எலக்ட்ரான் பீம் செம்மில் இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து எலக்ட்ரான் ஆப்டிக்ஸ் தான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மேக்னட்டிக் லென்சஸ் தான் கண்டென்சர் லென்ஸ் டிஃபைன்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பீம் தட் இஸ் த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் த இமேஜ் அடுத்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இதுக்கு எது இது எதுக்குன்னா ஃபோக்கஸ் த பீம் ஆன் டு த ஆன் டு கெட் த இமேஜ் ஆஃப் த சாம்பிள் அடுத்து ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு மேக்னிஃபை பண்ணுது பார்த்தீங்களா இஸ் யூஸ்டு டு மேக்னிஃபை த இமேஜ் இந்த இந்த ரெண்டு லென்ஸும் தி ஆர் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் இமேஜ் ப்ரொடியூசிங் சிஸ்டம் தி ஆர் கால்டு இமேஜிங் ப்ரொடியூசிங் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து வந்து திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஃபார் டேட்டா அக்யூசிஷன் and image construction analysis and display of image adutha bayangal enna enna bayangal nu pathina semmukku temmukku era koreya bayangal vandu same da it is also both sem and tem are useful for characterization of solid materials microorganisms ana inga vandu thin film la nam vekkanum thinna irukanum okay 100 nanometer thickness la da irukanum sem la apdi kedaiyadhu them also provides topographical structure shape morphological compositional uh, element makeup element mapping crystallography enna element la irukudu crystallographic information of materials idellame namalukku kedaikum aduthu pathina them can be used to detect and analyze internal structure yerkane sonna maadhiri dhaan provide nano structural information aduthu தம் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஸ்பேஷியல் வேரியேஷன்ஸ் இன் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அடுத்து வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏன்னா எலக்ட்ரான் டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷ
எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் ஸ்பேசிங் ஆர் மெஷர்ட் பை டெம் அதனால் போத் செம் அண்ட் டெம் ஆக்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசர்ச் டூல் இந்த ஃபீல்ட் சச்சஸ் லைஃப் சயின்ஸில் பயன்படுத்தலாம் பயாலஜி ஜெர்மாலஜி மெடிக்கல் ஃபொரன்சிக் சயின்ஸ் அண்டு மெட்டலர்ஜி அண்ட் செமி கண்டக்டர் சோலார் செல் எல்லாத்துலேயும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து டெம்ஸ் ஹவ் அப்ளிகபிலிட்டி போத் செம்ஸ் அண்ட் டெம்ஸ் ஹவ் அப்ளிகபிலிட்டி இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் சென்சார் ஃபேப்ரிகேஷன் பேட்ரி மனுஃபேக்சர் பேட்ரி ப்ரொடக்ஷன் சோலார் செல்ஸ் செமி கண்டக்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸட்ரா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி கிராஃபின் கிராஃபினுடைய டெம் இமேஜ் எப்படின்னு பாருங்கள் வி கேன் ஜூம் இன் டு அட்டாமிக் லெவல் ரெசல்யூஷன் பாருங்கள் ஆட்டம்ஸை கூட நம்ம பார்க்க முடியுது ஓகே வி கேன் சி த ஆட்டம்ஸ் நம்ம சாதாரண கண்ணால் நம்ம பார்க்க முடியாது பை யூஸிங் எலக்ட்ரான் ஐ எலக்ட்ரான் ஐ மூலமாக இதை நம்ம பார்க்க முடியுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெம் இமேஜ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியாவுடைய எப்படி இது யார் அசம்பிள்டு அப்படிங்கிற செல்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது இன்சைட் செல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத கண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே லெட்டஸ் டிஸ்கஸ் தி அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டெம்னுடைய அடிஷ்னலாக இது இதை வந்து உங்களுக்கு தேவையான வச்சுக்கோங்க ஃபார் அட்வான்ஸ்டு லேர்னருக்கு இது பயன்படும் ஏன்னா வி கேன் ஜூம் இன் டு தி அட்டாமிக் ஸ்கேல் ரெசல்யூஷன் which allows the scientist to weave the fundamental building blocks of functional materials like catalyst nanoparticles battery semiconductor devices nam und adha the fundamental building blocks enna la irukudhu the nano material la and the catalyst battery la kandu paaka mudiyum aduthu the focused electron beam can be used to, to manipulate மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அதை வச்சு நம்ம அதை மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் இந்த சர்ஃபை சர்ஃபேஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபோக்கு ஏன்னா ஹை எனர்ஜி பீப்ஸ் அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம மேனிப்புலேட் இன்ஸ்டிட்யூ அளவிங் நேனோ ஃபேப்ரிகேஷன் இப்போ இதெல்லாம் இந்த செமி கண்டக்டர்லாம் நம்ம நாட்டில் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க நேனோ ஃபேப்ரிகேஷன் நாவல் ஃபினாமினா கேன் பி ஸ்டடீட் டிஸ்கவர்டு நாவல் ஃபினாமினா முக்கியமான புது புது ஃபினாமினெல்லாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம வந்து பெரிய சைஸ்டு பார்ட்டிக்கல் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஓகே அப்போ நான் புதிய புதிய ஃபினாமினன்லாம் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் இட் ஆஃபர்ஸ் தி ஹையஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எனி மைக்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ் அதாவது அமங் த வேரியஸ் மைக்ரோஸ்கோபி திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மைக்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இருக்குது நிறையா மோட்ஸ் இருக்குது டார்க் மோடில் எடுக்கலாம் பிரைட் மோடில் எடுக்கலாம் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் எடுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஸ்டெம் ஸ்கேனிங் ஸ்கேன் பண்ணியும் எடுக்கலாம் ஸ்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது இல்லை இது ஸ்கேன் பண்ணவும் செய்யலாம் லைக் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி மாதிரி ஓகே அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா லைக் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் இட் ஆல்சோ எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதிலிருந்து கிறிஸ்டோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம பை யூஸிங் செலக்டட் ஏரியா டைஃப்ராக்ஷன் ஒரு சின்ன ஏரியாவை நம்ம என்ன செய்யலாம் செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷனை ஸ்டடி பண்ணி அதனுடைய கிறிஸ்டலைன் பராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் லேட்டி ஸ்பேசிங் எக்ஸட்ரா எனேபிள்ஸ் நேனோ அனாலிசிஸ் டு கலெக்ட் லோக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் காம்போசிஷன் பாண்டிங் கேன் பி correlated to high resolution images அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இட் ப்ரொவைட்ஸ் த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அலவிங் இன்ஜினியர்ஸ் டு டிசைன் செமி கண்டக்டர்ஸ் சோலார் செல்ஸ் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸட்ரா அடுத்து இன் பயாலஜி இன் லைஃப் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரையோஜெனிக் அவங்க வந்து க்ரையோஜெனிக் டெம் பயன்படுத்துவாங்க இட் அலோஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலிஸ்ட் to weave the architecture of macromolecular assemblies like proteins proteins node structure modu kandu kandupidikka mudiyudhu viruses virus node internal structure adala nama paaka mudiyum intracellular structures nama paathamla cell ku enna la irukudhu abingiradha nama near atomic resolution enna na cells ku enna la irukudhu abingiradha macromolecular assemblies enna la irukudhu nadha paakalam 
டிகெண்டி அடுத்து ஒன்போதாவது கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸில் வந்து ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் தான் என்ன செய்யணும் விச் அலவுஸ் த வைரஸ் டு பைண்ட் டு ஹோஸ்ட் செல்ஸ் நம்ம செல்ஸோடு வந்து அது வந்து மேலே வந்து உட்காரும் அந்த கொரோனா வைரஸ் மேலே உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம மேலே வந்து பைண்ட் ஆகும் அப்போ அதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம்னா வி கேன் ஸ்டடி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் which allows the virus to bind to our host cells allowing targeted vaccines to be developed nandri thank you for watching uh, share pannunga subscribe pannunga nandri